ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഒരു മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് സിമ്പിളായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലായിട്ട് പാട്ട് പാട്ടായിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കളേഴ്സ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം മെയിനായിട്ട് അഞ്ച് കളേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് കളേഴ്സാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്കാർലൈറ്റ് ലൈക്ക് യെല്ലോ ഓക്കർ സാപ് ഗ്രീൻ റഷ്യൻ ബ്ലൂ ആൻഡ് ഫൈനലി ബ്ലാക്ക് ഈ അഞ്ച് കളേഴ്സാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അതിൽ സ്കാർലൈറ്റ് ലൈക്കും യെല്ലോ ഓക്കറും നമ്മൾ ദേവികളുടെ ബോഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഓർണമെൻറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ ഭാഗങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ റേഷ്യ കണക്കിനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഞാൻ പിന്നീട് കാണിക്കാം പിന്നെ സാപ് ഗ്രീനും റഷ്യൻ ബ്ലൂവും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണന് ബോഡിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മയിൽപ്പീലി മഷിപ്പൂവ് അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനലി ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ലൈൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാസ്റ്റാണ് ഔട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതുപോലെ കണ്ണ് ഹെയർ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാക്ക് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ക്യാൻവാസിലോട്ട് ഫോട്ടോ വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രേസ് എടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ക്യാൻവാസിൽ വരച്ചതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വരച്ചിട്ട് അത് വരച്ച ഫോട്ടോയാണിത് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ട്രേസ് എടുക്കാം നമുക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ദേവി ഒരു തോണി തോഴയുന്ന ഫോട്ടോയാണ് ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ക്യാൻവാസിലോട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് വലുത് കിട്ടുമല്ലോ അത് യെല്ലോ കാർബൺ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് വേണം ട്രേസ് എടുക്കുക അത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അത് മറക്കരുത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു വൃത്തി കിട്ടുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് യെല്ലോ കളർ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഓർണമെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇത് ഇനിയപ്പോൾ ഓർണമെൻസ് നമുക്ക് ബേസ് കോട്ടാണ് ആദ്യം അടിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ യെല്ലോ ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ബേസ് കോട്ട് വെള്ളം നന്നായി ചേർത്തിട്ട് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കൊടുക്കുക നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഷെയ്ഡിങ്ങിൻ്റെ റെഡ് ഷെയ്ഡ് വേണ്ടത് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഈ യെല്ലോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അധികം ഡാർക്ക് ആവരുത് എന്നാൽ അധികം ലൈറ്റ് ആവരുത് ആ ഒരു മീഡിയം കളറിൽ വേണം നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ഓർണമെൻറ്റ്സിന് എല്ലായിടത്തും ബേസ് കോട്ട് നമ്മൾ യെല്ലോ യൊക്കറാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഞാൻ യെല്ലോ ഒക്കെ കളർ കൊടുക്കുകയാണ് ഓർണമെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലായിടത്തും യെല്ലോ ഒക്കെ കളർ കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള കഴുത്തിലുള്ള ഓർണമെൻറ്റ്സ് കാതിലുള്ള ഓർണമെൻറ്റ്സ് അതിനൊക്കെ ഞാൻ യെല്ലോ ബേസ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് റെഡ് ഷെയ്ഡ് ഓർണമെൻറ്റ്സിന് എല്ലായിടത്തും റെഡ് ഷെയ്ഡാണ് വേണ്ടത് അതിന് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് ബേസ് കോട്ടാണ് ബേസ് കോട്ടിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചേർക്കുന്ന കൊടുക്കുന്ന കളർ യെല്ലോ ഒക്കറാണ് അതെല്ലായിടത്തും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ഇത് എല്ലായിടത്തും കൊടുക്കുക ഈ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് നമുക്ക് ക്ഷമയോടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റും ക്ഷമയുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാം ഒരു വലിയൊരു ഫിഗർ നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ഭംഗി വരാ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും മെല്ലെ മെല്ലെ കുറച്ച് ശേഷം ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വലിയൊരു ഫോട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ ക്ഷമയോട് കൂടി മെല്ലെ മെല്ലെ ഓരോ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഷെയ്ഡിങ്ങിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യമുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ക്ഷമയുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഓർണമെൻറ്റ്സിനും ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്ത സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് യെല്ലോ കളർ ബേസ് കൊടുക്കുകയാണ് കൈമലും കൈമുള്ള ഘടകത്തിനും എല്ലാത്തിനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ
ബിക്കോസ് നമ്മൾ മഷിപ്പൂവിന് രണ്ട് കളറാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഗ്രീനും റെഡും കൂടിയിട്ടുള്ള കളറാണ് ഒരു പൂവ് എന്ന രീതിയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എവിടെയൊക്കെയാണോ റെഡ് കളർ വരുന്നത് അവിടെയൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ യെല്ലോ കളർ ബേസ് കൊടുക്കുക ഞാനിതിപ്പോൾ ചില ഭാഗങ്ങളിലും മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും മഷിപ്പൂവിൻ്റെ എല്ലായിടത്തും യെല്ലോ കളർ കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട് ലൈനാണ് അതിന് സ്കാർലൈറ്റ് ലൈക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈനുള്ള ഭാഗത്ത് ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കണം വളരെ നാരോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ട്രിപ്പിൾ സീറോ ബ്രഷാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ അത് കേടായിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഡബിൾ സീറോ ബ്രഷാണ് ഇപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ട്രിപ്പിൾ സീറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഡിസൈനുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ ഈ റെഡ് കളർ നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ തല കിരീടം നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ബേസ് കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളതിന് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ തെറ്റാതെ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോ നോക്കിയിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ ഫോട്ടോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എവിടെയൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ കളറാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ടെൻഷനുള്ള കാര്യമല്ല നമ്മൾ അതുപോലെ നോക്കി ഈ കളർ നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഔട്ട് ലൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം മേളിലുള്ള ഡിസൈനാണ് ഞാനിതിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ ജസ്റ്റ് വരയ്ക്ക വേണ്ടോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വരച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഡിസൈനാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കിരീടമാണ് പല എന്താ ഡിസൈനുള്ള കിരീടങ്ങളുണ്ടാവും നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിഗർ പോലെയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഷെയ്ഡിങ് ആണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാതിലുള്ള കടക്കത്തിനുള്ള ഷെയ്ഡിങ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഔട്ട് ലൈനാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഔട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുക നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഡിസൈന് ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് റെഡ് കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസൈൻ ഭയങ്കര നേരമായിട്ട് ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നാലാണ് ഞാൻ അടുത്തിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം തന്നെയുള്ളൂ കുറച്ച് ക്ഷമ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം ഉണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബ്രഷ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് ഒന്ന് കൊടുത്തു കളർ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം വേറെ ബ്രഷിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തൊട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് മേളിൽ നിന്നും താഴോട്ട് വരും തോറും ആ ഷെയ്ഡിങ് ഡാർക്ക്നെസ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരണം അതായത് ഔട്ട് ലൈൻ്റെ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് തിക്കും കളർ ഡാർക്കും അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് വരും തോറും ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് വരണം അത് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി വെള്ളം ഒന്ന് നാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തൊരു തുണി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിലൊന്ന് ഒപ്പിയിട്ട് ലൈറ്റാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡാർക്ക് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ മതി അത് ധൃതി പിടുത്ത ചെയ്യരുത് മെല്ലെ ഒന്ന് ഡാർക്കാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളം തൊട്ട് ലൈറ്റാക്കി ലൈറ്റാക്കി താഴത്തോട്ട് വരാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബേസ് കോട്ട് നമ്മൾ യെല്ലോ അടിച്ച കാരണം അത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും അത് കാണുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക് കളർ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് വേറൊരു ബ്രഷ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് വേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ ബ്രഷ് തന്നെ നമ്മൾ അതിന് യൂസ് ചെയ്യണം അത് അല്ലെങ്കിൽ അത് മൊത്തത്തിൽ ഡാർക്കായിട്ട് കളർ അടിച്ച പോലെയും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ഞാൻ ഷെയ്ഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഞാൻ അതുപോലെ ഷെയ്ഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ 
ഇനി ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈനിങ് ലാസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് വരും അത് ഇപ്പോഴല്ല എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്ത് ഔട്ട്ലൈനിങ് ആയിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് ബ്ലാക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കും അടുത്തത് കാലത്ത് ആഭരണമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഡി കൊടുക്കുന്നത് ഔട്ട്ലൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡാർക്കായിട്ട് ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുത്ത് വേറെ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് മെല്ലാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുത്തി 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 ഇങ്ങനെ ലൈറ്റാക്കി ലൈറ്റാക്കി വരണം ഇതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിന്ന് ഞാൻ നന്നാക്കാൻ നോക്കാം നിങ്ങൾ കാണാൻ മറക്കരുത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആഭരണങ്ങൾ ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ നോക്കി എന്ത് ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ തോണിയിൽ ഇരിക്കുന്നതാണല്ലോ ദേവി ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ തോണിയുടെ ബേസ് കോട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് യെല്ലോ യൊക്കറ് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബ്രഷുണ്ട് കുറച്ച് വീതിയുള്ള ബ്രഷുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ലൈറ്റാക്കിയിട്ട് കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ലൈറ്റാണ് ഇതിപ്പോൾ ഫോണിൽ ഞാൻ എടുത്ത കാരണമാണ് ഡാർക്കായിട്ട് തോന്നുന്നത് എന്നാൽ വല്ലാണ്ട് ഡാർക്കോ ആവരുത് വല്ലാണ്ട് ലൈറ്റാവരുത് മീഡിയം ഇതിൽ നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും കൊടുക്കുക നല്ല വീതിയുള്ള ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചോളൂ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബേസ് കളർ കൊടുക്കുക തോണിക്ക് നന്നായി വെള്ളം ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തോണിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രസ്സിനും യെല്ലോ ബേസ് കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റായിട്ട് ഇതുവരെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ബാക്കി കാണിക്കാം അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നാലാണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ താങ്ക് യു